Улсын хурлын дэд дарга эрхэм гүшүүдээ. Улсын хурлын гүшүүн амарж яа. Монгол улсын ерөнхий сайд тандан. Монгол улсын усны нөөц ус ашиглалт болон уг салбарт баримтлаж буй бодлогын талаар тавьсан асуулгад дараах тайлбарыг өгч байна. Дэлхийн дулаар л уур амьсгалтын өөрчлөл тхүү амын тхүү ам эдийн засгийн хурдтай өстөө самарч усны нөөцийн хомсд бол бохирд бол тулгунцсан асуудал болоод байна. Саяхан нэгдсэн үндсний байгууллага ерөнхий нарийн бичгийн дарга 2050 он гэхэд дэлхийн усны нөөцийн хэрэглээд 40 өөр бууч нийт тхүү амын 25 он цэвэр усны нөөцийн хомсд бол дорж болзошгүй байна гэж онцлон дэмжилсэн. Манай орны хувьд усны талаар төрөөс баримтлах бодлогыг тодорхойлох урт богино хугацааны хэд хэдэн баримтчгүйтэй. Тухайн бол Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал ус үндэсний хөдөлгөөр Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 Монгол улсын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө зэрэг бодлогын баримтчгүй үүдэд Гадаргын улсыг хөрөнгөлөх урсцын тохируулгыг шилжүүлэн ашиглах талаар тодорхой залтуудыг тусгасан байдаг. Монгол орны хэмжээнд Гадаргын усны хөрөнгө бий болгох усны нөөцийг нэмэгдүүлэх урсцын тохируулгыг их шилжүүлэн ашиглахаар төлөвлөж буй боломж төвлөрүүдийг нэгтгэн хөхмөр төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөө гаран ажиллаж байгаа бөгөөд энэхүү төслийн хүрээнд манай орны 12 том охин гол дээр 33 байршигтыг сонгон Гадаргын ус хөрөнгөлөх боломжийн талаар өрчсөн судалгааг хийгээд байна. Улсын хэмжээнд өнгөрсөн жилийн байдлаар 570 сая куб метр усны нөөцийг ашигласан бөгөөд үүний 170 сая куб метрийг услахаатай газар дээр хайлнад 135 сая кубыг мал ажих хүн салбарт 80 сая куб метр хүү амын өмдний ахуд 90 сая куб метр усыг уул уурхан салбарт 63 сая куб метр усыг ахын үйлчлэгэн үйлдвэрлэл 32 сая метр куб усыг эрчим хүчний салбарт тус тус ашигладжээ 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар газрын доорх усны хяналт шинжилгээний нийт 265 мониторингийн зэрэг ажиллаж байна. Үүнээс 46 бүрэн автомат, 219 хагас автомат багжиг газрын доорх усны хяналт шинжилгээний нэгдсэн шилжээнд холбосон. Хууль тогтоомжийг бол сонгон болгоо ажлын хүрээнд ус бохирдуулсын төлбөрийн тухай үед нэмэлт өөрчлөлт тухай хуулийн төслийг боловсруулсан 2019 оны 5 дугаар сард усыг хурлын нэгдсэн шулгаар хилцүүлэн батлуулсан. Уг хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр усыг бохирдуулсын ний төлбөрийн дээд болон доод хэмжээг өөрчлөж бохирдуул эксэх бүр төлбөр нэмэгдэх зарчмыг баримтлан хаягдал улсаа стандартад ний зүйл нь цэвэрлэж байгаа эргэн ажиллах хүний байгууллагын үйл ажиллагааг бодлогоор дэмжих асуудлыг хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр тодорхой тусгаж өгсөн. Тухайлбал ус бохирдуулсын төлбөрийн 50-аас доошгүй үеийг цэвэрлэх байгууламжийн шинжлэл зарцуур үйлчлэгээ нь зарцуулах гэх мэт мөн сүүлийн жилүүдэд ажиллах хүний хэмжээнд ус ашиглах зөвшөөрөл гэрээн заасын хэмжээнээс усны нөөцийг хэтрүүлэн ашиглах тохиолдол цөөнгөө гарсаар байна. Энэхүү харилцааг зохицуулах зорилгоор усны нөөцийг зөвшөөрсөн хэмжээнээс илүү ашигласан нөхцөл усны нөөцийн төлбөрийг шатлан өсөх хэлбэрээр ногдуулах засгийн газрын 391-р тогтоолыг боловсруулсан батлуулаад байна. Зөвшөөрсөн хэмжээнээс илүү ашигласан усны төлбөрийг 50 хүртэл хуваар шатлан өсөх хэлбэрээр тооцож төлбөр төлдөг болсноор байгалийн нөөцийг зөв зөвхөстөө хэмнэлтэй ашиглаж усны нөөц сомсдлоос сэргийлэхэд томоохон эдийн засгийн хөшөөрг болно гэж үзэж байна. Дөнгөж сайхан улсын хурлын нэгдсэн чуулганаар усны хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг баталж усны агентлаг байгуулахаар бас нэг таа бүгд мэдэж байгаа үлээ. Шинээр байгуулагдах усны агентлаг нь Монгол улсын хэмжээнд усны нөөцийн судалж тогтоох, нэмэгдүүлэх, зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх усны бохирдол хомсдлоос сэргийлэх төрийн бодлогыг боловсруулах хэрэгжүүлэх бөгөөд усны харилцаанд оролцогч олон талын ажлын үйлдэлтэй холбоог сайжруулах хөрөнгө оруулалт өрөөгөөжийг нэмэгдүүлэх салбарт дамнасын өнөөгийн бүтц зохион байгуулалтыг нэгдсэн бодлого зохицуулалтанд оруулах эргэн ажил хүний гэж байгууллагуудын мэдээлэл мэдрэгчлийн удирдлагаар хангах чиг үүрэгтэй ажиллах болно. Ингэснээр усны сайн засаглал зөв менежментийг хэрэгжүүлж усны нөөцөө хамгаалах бүрэн боломж бүрдэн гэж үзэж байна. Байгалийн нөөц ашигчны тухай нөөц ашигчны төлбөрийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15-ын 1 дахь заасны дагуу ашигт малтвал олборлох, баяжуулах, зэсийн баяжуулах, хайлуур жонш баяжуулахд төлбөрийн хязгаарыг гадаргын усанд 10-аас 50 хувь, газрын доорх усанд 20-аас 70 хувь байхаар дээд доо заагийг зааж өгсөн болно. Хуулийн дагуу ашигт малтвал олборлох, баяжуулах, зэсийн баяжуулах хайлуур жонш баяжуулах шаардлагад усны төлбөрийн хязгаарыг гадаргын усанд 10 хувь байсныг 15 хувь, газрын доорх усанд 20 хувь байсныг 35 хувь болгохоор судалгаа хийсэн. Усны нөөцийн төлбөрийн хувь хэмжээг энэхүү нэмэгдүүлэнд тооцоход тухайн ажилхүн нэгжин борлуулалтын оргын оролдогын тэг зууны 9-оос 
0.19 хувийг эзэлж байгаа үгээр энэ нь үйлдвэр уул уурхаан үйл ажиллагаа нь хэрэглэгчдэд эдийн засгийн хувьд ямар нэгэн дарамт болохгүй гэж үзэж байгаа болно. Анхаалт тавьсан байдлаа.